வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் லெவன்த்துக்கு சாப்டர் ஃபோரில் இருக்க பார்ட் டூ வீடியோ இதில் மோஷன் இன் அ பிளேன் இதை இந்த சாப்டர் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் பொசிஷன் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஃபெக்டர் அண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபெக்டர் பை ரியல் நம்பர் ஓகே ஸோ இதை பற்றிலாம் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்ன சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்து போகிற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு டேரெக்டாக கிடைக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பொசிஷன் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேனில் மூவ் ஆக போகுது அதாவது டூ டைமென்ஷனில் மூவ் ஆக போகுது அப்போ டூ டைமென்ஷனில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதுன்னா அதோடைய பொசிஷன் நம்ம எப்படி நோட் பண்ணுறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி நோட் பண்ணுறது இப்போ பொசிஷன் அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம எதில் நோட் பண்ண போகிறோம் வெக்டரில் நோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் மோஷனில் ஒரு சிங்கிள் லைனாகவே நம்ம மெஷர் பண்ணோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெக்டர் டேமாக நம்ம மெஷர் பண்ணுங்க இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி அப்படிங்கிற பொசிஷனில் இருக்குது அந்த பொசிஷன்லேருந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி டேஷ் அப்படிங்கிற பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆகி போகுது ஓகே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பிலேருந்து பி டேஷ்க்கு மூவ் ஆகி போயிடுச்சு இப்போ பியில் இருக்கும்போது அதனுடைய டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி டைம் பி டேஷில் இருக்கும்போது அதனுடைய டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டி டேஷ் ஓகே அந்த நம்ம ஆரிஜின்லேருந்து பார்க்குறோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் பீரியில் இருக்கும் பொழுது டைம் வந்து டி ஓகே ஸோ அதே ஆப்ஜெக்ட் ஆரிஜின்லேருந்து பார்க்குறோம் பி டேஷ்க்கு போயிடுச்சு அப்போ பார்த்தோம் நம்ம நோட் பண்ணோம்னா டைம் வந்து டி டேஷ் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் எந்தெந்த பொசிஷனில் பி பொசிஷனில் இருக்கிறதையும் பி டேஷ் பொசிஷனில் இருக்கிறதையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கிறோம் இதிலேருந்து ஆரிஜின்லேருந்து ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கிறோம் ஓகே அந்த லைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பிங்கிற பொசிஷனில் நின்று பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஓலேருந்து அந்த லைனை போடுறோம் ஓகே ஸோ ஃப்ரீயாக வரல கரெக்டாக போடுவோம் ஓலேருந்து அந்த லைனை போட்டுக்கிறோம் ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து பி டேஷ் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் எங்கே இருந்துச்சோ அதை நோட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்போ ஓலேருந்து இன்னொரு லைன் போட்டோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஓங்கிறது ஆரிஜின் ஓகே லெட் பி அண்டு பி டேஷ் பி த பொஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அட் அ டைம் டி அண்டு டி டேஷ் ஓகே டி டைமில் அந்த ஆப்ஜெக்டோட பொஷன் பார்த்தீங்கன்னா பி ஓகே டி டேஷ் டைமில் அந்த ஆப்ஜெக்டோட பொஷன் பார்த்தீங்கன்னா பி டேஷ் அப்படிங்கிற பொஷனில் நின்றுச்சு ஜாயின் ஓ பி பை த ஸ்ட்ரைட் லைன் ஓவையும் பிஐயும் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு அது இருந்த கொஷனையும் ஆரிஜின்லேருந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அப்போ நம்ம கிடச்சது என்ன தென் ஓபி வெக்டர் ஸோ ஓபி அப்படிங்கிற ஒரு வெக்டர் நமக்கு கிடச்சிச்சு அப்போ ஓபி இஸ் த கொஷன் வெக்டர் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அட் டைம் டி அப்போ டி டைமில் அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருந்த கொஷனோட வெக்டர் தான் என்ன ஓபி அப்படிங்கிறது நமக்கு நம்ம வரைஞ்ச ஓபி அப்படிங்கிறது என்ன அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டி டைமில் இருந்த கொஷன் வெக்டர் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ரெப்ரஸன்ட் பை த சிம்பிள் ஆர் வெக்டர் இதை நம்ம வேறு எப்படி நோட் பண்ணலாம் இங்கேருந்து இது வரணும் இல்லையா அதை வந்து ஆர் வெக்டர்னு நம்ம நோட் பண்ணலாம் ஆர் வெக்டர்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிடியூட் ஓகே ஸோ மேக்னிடியூடை நோட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஆர் வெக்டர் வரையணும் மேக்னிடியூட்னா என்ன இதிலிருந்து அது ஒய்ஆக்சிஸில் இது எவ்வளோ தூரம் எக்ஸசைசில் எவ்வளோ தூரம் அப்படி நோட் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அந்த அளவு இருக்குது பார்த்திங்களா அதுதான் வந்து மேக்னிடியூட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை நம்ம மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர் வெக்டர் நமக்கு கிடைக்கும் ஓபி வெக்டர் அப்படிங்கிறது கொஷன் ஆர் வெக்டர்ங்கிறது அது அளவு சொல்கிறதுக்காக நம்ம மெஷர் பண்ணது ஆர் வெக்டர் ஓகே தென் ஓபி டேஷ் இஸ் த அனதர் கொஷன் இங்கே ஓபி டேஷ் போட்டிருக்கோம் ஓபி டேஷ் இஸ் த அனதர் கொஷன் வெக்டர் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் அட் டைம் டி டேஷ் இதே மாதிரி தான் ஓகே இப்போ ஓபி டேஷ் நம்ம வரைகிறோம் ஓபி டேஷ் அப்படிங்கிறது அதே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பி டேஷ் கொஷனுக்கு போகும் பொழுது அதனுடைய வெக்டர் ஓகே ஓபி டேஷ் அப்படிங்கிறது அப்போ அதோட டைம் என்ன டி டேஷ் டைம் ஓகேவா ஸோ இட் ஓபி டேஷ் இஸ் த அனதர்
okay okay if the object move from p to p dash the vector p p dash appa the object move aachu pathinga p l end p dash ku அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன மூவ் ஆன அந்த டிஸ்டன்ஸு ஒரு வெக்டராக நம்ம போடுறோம் அதுக்கு என்ன வெக்டர் பேர் கொடுக்குறோம் பி பி டேஷ் ஏன்னா பி லேருந்தா பி டேஷ்க்கு மூவ் ஆச்சு அப்போ பி பி டேஷ் வெக்டர்னு சொல்கிறோம் அதுதான் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஓகே நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன நம்ம இதுக்கு முடிஞ்ச ஸ்ட்ரைட் லைன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்டோட இனிஷியல் கொஷன் ஃபைனல் கொஷன் இதுக்கு ரேடான டிஸ்டன்ஸ் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஓகே ஸோ அந்த வேர்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் வேற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேற ஓகே ஸோ ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே பி பி டேஷுங்கிறது என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் ஒரு கொஷன் இங்கேருந்து இந்த இடத்துக்கு பிங்கிற இடத்துலேருந்து பி டேஷுங்கிற இடத்துக்கு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆச்சு அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆன ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் எது பி பி டேஷ் அதை நம்ம வெக்டரில் நோட் பண்ணுறோம் ஏன்னா டூ டைமென்ஷனுங்கிறதுனால வெக்டரில் நோட் பண்ணுறோம் அதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் ஓகேவா ஸோ இனிஷியல் கொஷனுக்கும் ஃபைனல் கொஷனுக்குமான ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டரில் நோட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் கிளியர் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அடுத்தது அப்போ இனிஷியல் போர்ஷனுக்கும் ஃபைனல் போர்ஷனுக்குமான ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொன்னோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ அது பார்த்து கிடையாது பாதை இல்லை இல்லையா அப்போ தான் என்ன அர்த்தம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் பார்த்து அதே கான்செப்ட் தான் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இங்கே வந்து ஆரிஜின் அதெல்லாம் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேணாம் பிங்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்குது பிங்கிற பொர்ஷனில் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்ட் அது கியூங்கிற பொர்ஷனுக்கு மூவ் ஆச்சு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொர்ஷன் இனிஷியல் பொர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபைனல் பொர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கியூ அப்போ நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன சொல்லுவோம் பிக்கும் கியூக்குமான ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்போ அந்த பி கியூ தான் நமக்கு வந்து நம்மளை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் ஆனால் பாதை இதுவல்ல ஓகே ஸோ அது எப்படி போயிருக்கலாம் பி டி கியூ இப்படியும் போயிருக்கலாம் ஓகே பி பி சி கியூ இந்த வழியாகவும் போயிருக்கலாம் இல்லைனா பி இ எஃப் கியூ இந்த வழியாகவும் போயிருக்கலாம் பட் ஆனால் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இது பிலேருந்து கியூ வரணும் உள்ள தான் டா ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதுதான் நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு தான் இந்த பிக்சர் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் பொர்ஷன் ஆஸ் பி அண்டு கியூ இதை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிகரை பொறுத்தவரையும் இனிஷியல் பொர்ஷன் ஃபைனல் பொர்ஷன் அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணோம்னா பியும் கியூவும் தான் அப்போ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் இஸ் த சேம் பி கியூ வெக்டர் அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர்ங்கிறது என்ன பி கியூ வெக்டர் ஃபார் த டிஃப்ரெண்ட் பார்த் ஆஃப் ஜேர்னி அப்போ வந்து போகிற பாதை வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் பட் ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் எது பியும் கியூவும் தான் ஸ்ட்ரைட் லைனில் பார்த்தோம் இல்லையா அதே கான்செப்ட் தான் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் எய்தர் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு த பாத் லென்த் ஓகே அப்போ மேக்னிடியூடை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு மேக்னிடியூட் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம பிக்கும் கியூக்கும் ஆனால் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எவ்வளோ மெஷர் பண்ணுறோமோ அதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லையா ஸோ அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பாத் லென்த்துக்கு ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் ஈக்குவலாக இல்லாமையும் இருக்கலாம் ஏன்னா பாத் லென்த் இதுவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் பாத் லென்த்தும் ஈக்குவலாக இருக்காது ஓகேவா ஸோ அப்போ பாத் லென்த்துக்கு ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஈக்குவல் இல்லாமையும் இருக்கலாம் ஆஃப் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆன ரெண்டு பாயிண்ட் நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நமக்கு வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அந்த ஆப்ஜெக்ட் போன பாதை வந்து எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் பட் ஆனால் நமக்கு தேவை ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதை வெக்டரில் நோட் பண்ணோம் அதனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர்னு சொல்லிட்டோம் ஓகே ஸோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தான் பாத்து லென்த்தும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் நமக்கு வந்து ஒன்றா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பிக்சர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் வெக்டர்ஸ் ஓகே ஸோ வெக்டர்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது ஈக்குவலாக இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ ரெண்டு வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு வெக்டரும் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஓகே டூ வெக்டர்
ஸோ மேக்னிடியூடும் டைரக்ஷனும் ஒரே அளவாக இருக்குது மேக்னிடியூடும் டைரக்ஷனும் ஒரே அளவாக இருக்குதுங்கிறது எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபிங்கிற வெக்டர் நம்ம பார்த்ததுமே என்ன சொல்லலாம் பேரலாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஏக்கு பி பேரலாக இருக்குது ஓகே அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடுத்தது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெக்டரை அப்படியே எடுத்து இந்த ஏ வெக்டர் மேலே நம்ம வைக்கிறோம் ஓகேவா அதாவது இதோட டெயில் பிங்கிற ஒரு டெயில் கியூ இருக்கு பார்த்தீங்களா கியூ வந்து ஏயோட டெயில் ஓவோட கோயின்சைட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ ரெண்டும் வந்து ஒரே அளவு தான் இருக்குது அதனால கோயின்சைட் ஆகிடும் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பியோட ஹெட்டு எஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து பி ஒன் கொண்டு போய் மேலே வைக்கும் பொழுது பியோட அப்படியே கோயின்சைட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அப்படி ஆகும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுமே ஒரே அளவாக இருக்குது அதே மாதிரி ரெண்டோட டெய்லும் வந்து ஹெட்டும் மேட்ச் ஆகிடுது டெய்லும் மேட்ச் ஆகிடுது அப்படிங்கும் பொழுது சேம் மேக்னிடியூட் அண்டு சேம் டேரக்ஷன் இது டேரக்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் சேம் டேரக்ஷனில் இருக்கும் ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஈக்குவல் இன் ஜென்ரல் ஜென்ரலி ஈக்வாலிட்டி இஸ் இண்டிகேட் அஸ் ஏ வெக்டர் ஈக்குவல் டு பி வெக்டர் அப்படின்னு நம்ம இது சொல்லலாம் ஃபஸ்ட் பிக்சரை பொறுத்த வரலாம் ஓகே வெக்டர்ஸ் ஏ டேஷ் அண்ட் பி டேஷ் ஹேவ் த சேம் அடுத்த ரெண்டாவது பிக்சர் எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ ரெண்டாவது பிக்சர்லேருந்து சொல்கிறாங்க இதில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஏ டேஷ் வெக்டர் ஓகேவா செகண்ட் வெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா பி டேஷ் வெக்டர் அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒன்றா தான் இருக்குது நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம சொல்லிடலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து இதுக்கு நம்ம மெஷர் பண்ணுற அளவையும் இதுலேருந்து இதுக்கு நம்ம மெஷர் பண்ணுற அளவும் பார்த்தீங்கன்னா அளவு வந்து ஒன்று தான் அதாவது மேக்னிடியூட் வந்து ஒன்றா தான் இருக்குது ஸோ வெக்டர்ஸ் ஏ வெக்டர் அண்ட் பி வெக்டர் ஹேவ் த சேம் மேக்னிடியூட் ஒரே மேக்னிடியூடில் தான் இருக்குது பட் தே ஆர் நாட் ஈக்குவல் ஆனால் இது ஈக்குவல் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க பிகாஸ் தே ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் டேரக்ஷன் டேரக்ஷன் மாறி இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியூவை கொண்டு வந்து இந்த ஓலை வந்து வச்சிங்க அப்படின்னா கோயின் சைட் ஆகிடும் ஓகே பட் ஆனால் பி இந்த எஸ் ஹெட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஹெட்டை கொண்டு வந்து பீலை வச்சிங்கன்னா கோயின் சைட் ஆகாது எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்களேன் இப்படி நம்ம போடுவோமா பி இது ஓ இது பி பி டேஷ் ஓகேவா ஸோ இப்படி வச்சுட்டோம் ஓ டேஷ் பி டேஷ் பட் ஆனால் பிஎஃப் பியை கொண்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த கியூவை இதில் வைக்கலாம் பட் ஆனால் கியூ இங்கே வச்சாலும் ஹெட்டு என்ன ஆகாது சேராது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் இப்படி இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஓவும் கியூவும் கோயின் சைட் ஆகிடும் பட் ஆனால் எஸ் வந்து சேராது இந்த டேரக்ஷன் இந்த ஈக்குவலை தான் போகணும் எஸ் வந்து சேராது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டேஷ் வந்து சேர ஏன்னா டேரக்ஷன் வந்து வேறையாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ இது இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது இது வந்து இந்த டேரக்ஷனில் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஏ டேஷ் பி டேஷ் வெக்டரோட மேக்னிடியூட் ஒன்று தான் அளவு ஒன்றா தான் இருக்கும் பட் ஆனால் டேரக்ஷன் வேறு அதனால் இது வந்து நாட் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறாங்க புரியுதா கிளியர் ஓகே ஸோ அப்போ வெக்டர் வந்து எப்படி ஈக்குவல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் வெக்டர் பை ரியல் நம்பர் இப்போ வெக்டரை நம்ம வந்து ரியல் நம்பரோட மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன என்ன கிடைக்கும் நமக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரியல் நம்பர்னால் என்ன சாதாரணமாக ஆர்டினரியாக ஒன் டூ த்ரீ இல்லைன்னா மைனஸில் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இதோட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வெக்டரை மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ வெக்டரை மல்டிபிள் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளிகேஷன் எ வெக்டர் ஏ ஏங்கிற ஒரு வெக்டராக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஏங்கிற வெக்டரோட மேங்க்டியூட் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து இது வரையில் இருக்குது மேக்னிடியூட் தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம வெக்டரோட ஆரோவை நோட் பண்ணுவோம் ஆரோவை வச்சே நம்ம மேக்னிடியூட் சொல்லிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து இது வரணும் இருக்கக்கூடியது ஏ வெக்டர் ஓகே ஸோ அதோட மேக்னிடியூட் இந்த அளவு வித் ஏ பாசிட்டிவ் நம்பர் லேம்டா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நியூ அதாவது நம்ம ரியல் நம்பர் எடுத்துருக்கோம் லேம்டாங்கிறது ஏதோ ஒரு ரியல் நம்பர் லேம்டாவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர் லேம்டா கிவ் ஏ வெக்டர் Whose magnitude is changed by the factor lambda, but the direction is the same as that of A. இப்போ நம்ம மல்டிப்புள் பண்ண போகிறோம் இப்போ லேம்டாங்கிற ஒரு ரியல் நம்பர் எடுத்துக்கிட்டு ஏங்கிற வெக்டரோட மல்டிப்புள் பண்ணுறோம் மல்டிப்புள் பண்ணால் மேக்னிடியூட் இஸ் சேஞ்ச் பை த ஃபேக்டர் லேம்டா லேம்டாவை பொறுத்து மேக்னிடியூட் சேஞ்ச் ஆகும் அளவு மாறும் பட் த டேரக்ஷன் இஸ் த சேம் இப்போ டேரக்ஷன் என்ன ஆகும் அதே டேரக்ஷனில் தான் இருக்கும் ஆஸ் தட் ஆஃப் ஏ ஏ என்ன டேரக்ஷனில் இரு
ஓகே லேம்டாங்கிறது ரியல் நம்பர் ஏங்கிறது நம்ம வெக்டர் ஓகே ஸோ லேம்டா ஏ மாடலஸ் போட்டோம் அப்படின்னா லேம்டா இன்டு மாடலஸ் ஆஃப் ஏ நம்ம கிடைக்கிறது இப்படி தான் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த லேம்டா அப்படிங்கிறத டூ அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் நம்பர் டூ ஓகேவா டூவோட ஏ அப்படிங்கிற நம்ம வெக்டரை மல்டிப்புள் பண்ணுறோம் மல்டிப்புள் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ ஏ அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இந்த மாடலஸ் ஆஃப் வெக்டர் ஏ இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நம்ம வெக்டர் சிம்பிள் போடணும் லேம்டா ஏ அப்போ டூ லேம்டா ஏ அப்படிங்கிற நம்ம மல்டிப்புள் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கிடைக்கக்கூடியது மாடலஸ் ஆஃப் ஏவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏன்னு தான் போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்லேயே உங்களுக்கு வெலாசிட்டிக்கு நான் போட்டு காமிச்சிருப்பேன் ஏ டூ ஏ அப்போ நம்ம கட் நம்ம போட்டு நம்ம எடுத்த ஏவோட டபுள் டைம்ஸ் நம்ம கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிறது இதுலேருந்து இது வரணும் இருக்குதா ஓகே ஸோ அப்போ இதுலேருந்து இது வரையிலும் ஒரு ஏ நமக்கு அப்புறம் இதுலேருந்து இது வரும் ஒரு ஏ அப்போ டூ ஏ நமக்கு கிடைக்குது ஓகேவா மல்டிப்புள் பண்ணும்போது ரியல் நம்பரோட ஒரு வெக்டர் மல்டிப்புள் பண்ணும்பொழுது நமக்கு அதோட டபுள் டைம்ஸ் மேக்னிடியூடு அதிகம் ஆயிடுச்சு பட் ஆனால் அதனுடைய டேரக்ஷன் மாறல இங்கே பார்த்தீங்களா டே டேரக்ஷனில் தான் நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம் அடுத்த மல்டிப்புள் ஆனதையும் போட்டிருக்கோம் ஓகே இதே பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவில் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ நெகட்டிவில் பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வெக்டர் ஏ அண்ட் ரிசல்டன் வெக்டர் ஆஃப்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் இட் பை நெகட்டிவ் நம்பர் மைனஸ் ஒன் அண்டு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது தான் பி வெக் பிங்கிற பிக்சரில் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இதுதான் ஏ வெக்டர் ஓகே ஏ வெக்டர் நமக்கு இது தான் இதோட மேக்னிடியூட் இது தான் டேரக்ஷன் இது தான் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் ஒன்னை மல்டிப்புள் பண்ணுறோம் இதே பார்த்துக்கோங்க மைனஸ் ஒன்னை மல்டிப்புள் பண்ணுறோம் மைனஸ் ஒன்னை மல்டிப்புள் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் ஏ ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் மாடலஸ் எடுத்தீங்கன்னா நமக்கு மைனஸ் ப்ளஸ்லாம் வரக்கூடாது ஏ தான் வரணும் பட் ஆனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் மாறும் இந்த மைனஸ் எது ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் மாறும் ஏயோட அளவு மாறலை மைனஸ் ஒன் ஏ அப்படின்னாலும் ஏயோட அளவு மாறலை ஆனால் நெகட்டிவ் சைன் வந்ததுனால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்னோட மல்டி மைனஸ் ஒன்னோட மல்டிப்புள் பண்ணும்போது டேரக்ஷனை மாற்றிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரியல் நம்பரில் நெகட்டிவ் சைனில் நம்ம மல்டிப்புள் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட வெக்டரோட டேரக்ஷன் மாறுது ஓகே ஸோ இதே வந்து மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட மல்டிப்புள் பண்ணோம் ஏவை அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏன்னு வெக்டர் கிடைக்க போகுது அதில் கிடைக்கிற வெக்டர் வந்து இது ஏங்கிறது இதுலேருந்து இது வரணும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது கொஞ்சம் வெக்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ மேக்னிடியூட் வந்து அதிகமாக இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஆனால் என்ன டேரக்ஷனில் நெகட்டிவ் சைன் வந்திருக்கிறதுனால ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இந்த ஏவை விட ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் நமக்கு வெக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஓகே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டூ அப்படிங்கிறது ஸ்கேலார் இல்லையா அதில் நம்ம வெக்டரை மல்டிப்புள் பண்ணோம் ஓகே அப்போ டூ ஏ வெக்டர் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிச்சு இதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்கேலரோட ஒரு வெக்டரை மல்டிப்புள் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கூடிய ரிசல்ட் வந்து ஒரு வெக்டராக தான் இருக்கும் ஓகே இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் வி மல்டிப்புள் எ கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி வெக்டர் ஓகேவா வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெக்டராக மல்டிப்புள் பண்ணுறோம் வெக்டர் பை டியூரிங் அதாவது டைம் பீரியட் டைம் பீரியட் மட்டும் போது வி கெட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது வெக்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் நமக்கு கிடைக்குது வெலாசிட்டினா நம்ம என்ன வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது வி நமக்கு தெரியும் இப்போ விங்கிறது என்னது வெக்டராக ஸ்கேலராக வெக்டர் ஏன்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் சிம்பிள் போடுறோம் ஸ்பீடாக டேரக்ஷனோட சொல்கிறோம் அதனால் விங்கிற வெலாசிட்டிங்கிறது வெறும் வெக்டர் வெலாசிட்டியை நம்ம எப்படி நோட் பண்ணுவோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைடட் பை டைம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு வெக்டர் டைம்ங்கிறது என்ன டைம் வெக்டரா இல்லை டைமுக்கு வந்து டேரக்ஷன் கிடையாது இது ஒரு ஸ்கேலா இது வந்து ஒரு வெக்டர் ஓகே இந்த எக்ஸாம்பிள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இஃப் வி மல்டிப்புள் எ கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி வெக்டர் இப்போ நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி வெக்டர் கிடைக்குது அதாவது டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி வெக்டர் கிடைக்குது இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமோட மல்டிப்புள் பண்ணுறோம் அப்போ வி வெக்டர் இன்டூ டி டைமோட மல்டிப்புள் பண்ணியாச்சா மல்டிப்புள் பண்ணால் நமக்கு ரிசல்ட் என்ன கிட
velocity அப்படிங்கிறது ஒரு vector vector யும் square யும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணா நம்ம கலக்க கூடியது ஒரு vector ஆ தான் இருக்கும் answer okay இதுக்கு இன்னொரு example கூட சொல்லலாம் f ma அப்படி நம்ம ஒரு equation படிச்சிருப்போம் fங்கிறது என்ன force okay mங்கிறது mass aங்கிறது acceleration நம்ம vector scalar படிக்கும் போலதே forceங்கிறது என்ன சொன்னோம் ஒரு vector quantity அப்படி சொன்னோம் okay so அப்ப forceங்கிறது ஒரு vector quantity மாசுங்கிறது ஒரு வெக்டரா இல்ல அது ஒரு ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி ஓகே ஆக்சிலரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு வெக்டர் குவாண்டிட்டி ஓகேவா இப்ப ஸ்கேலாரையும் வெக்டரையும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸ்ங்கிறது என்ன ஒரு வெக்டர் சோ அப்ப ஸ்கேலாரையும் வெக்டரையும் மல்டிபிள் பண்ணா நம்ம கிடைக்கக்கூடியது ஃபோர்ஸ்ங்கிறது ஒரு வெக்டர் டம் இந்த ஸ்கேலார் அப்படிங்கறத நம்ம ஃபேக்டர் லாம்டாவா நம்ம வசூல் பண்ணிக்கலாமா அப்ப லாம்டாவையும் ஒரு வெக்டரையும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ரிசல்ட்டன் வெக்டர் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே சோ இதுதான் பாத்தீங்க அப்படினா எக்ஸாம்பிள் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணும் பொழுது நம்ம என்னென்ன ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம இதை பார்த்தோம் ஓகேவா சோ இப்ப நம்ம என்ன பாத்துக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெக்டர் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு பிளேன்ல மூவ் ஆகுது டூ டைமென்ஷன்ல மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதுல நம்ம வந்து வெக்டர் வந்து எப்படி நம்ம கொஷன் நோட் பண்றது வெக்டர் வச்சு நம்ம எப்படி கொஷன் நோட் பண்றது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி நோட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்ப கொஷன் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இனிஷியல் கொஷனுக்கும் ஃபைனல் கொஷனுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றது சோ அப்ப அந்த டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்ப ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிளேன்ல எந்த டைரக்ஷன்ல வேணாலும் மூவ் ஆகி போயிருக்கலாம் பாத்துல இருந்து எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம் பட் அதோட ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம டிஸ்பிளேஸ்மெண்டா எடுத்துக்குவோம் அப்ப நம்ம கிடைக்கக்கூடியது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டரா நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெக்டரை வச்சு நம்ம அதோடைய ஈக்குவாலிட்டிய வந்து செக் பண்றோம் ஒரு வெக்டர் ரெண்டு வெக்டர் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது ஈக்குவலா ஈக்குவல் இல்லையா அப்படிங்கிறது எப்படி பாக்குறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெக்டர் இன்னொரு வெக்டரோட டெய்லையும் ஹெட்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கும் பொழுது பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டும் ஈக்குவலா மேட்ச் ஆகணும் ஒன்னு மேல ஒன்னு பொருந்தணும் ஓகே சோ அப்படி ஈக்குவலா மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஈக்குவல் வெக்டர் ஓகேவா அதாவது சேம் மேக்னிடியூட் அண்ட் சேம் டைரக்ஷன் இருக்கணும் அப்பதான் அது ஈக்குவலா மேட்ச் ஆகும் ஒரு ஒரு வெக்டரோட டைலும் இன்னொரு வெக்டரோட டைலும் மேட்ச் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு வெக்டரோட ஹெட்டும் இன்னொரு வெக்டரோட ஹெட்டும் மேட்ச் ஆகணும் ஓகேவா அப்ப சேம் மேக்னிடியூட் சேம் டைரக்ஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படி மேட்ச் ஆகல ஹெட்டும் இல்ல டைலும் நமக்கு ஒண்ணு மேட்ச் ஆகல இல்ல லென்த் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு ஈக்குவலான வெக்டர் இல்ல அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இது வந்து செகண்ட் இது தேர்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிளிகேஷன் வெக்டர்ஸ நம்ம சாதாரணமா ரியல் நம்மளோட மல்டிபிள் நம்ம <laughs> ஓகே சோ அதனுடைய வேல்யூ தான் மேன்டூ தான் இன்கிரீஸ் ஆகுமே தவிர டைரக்ஷன் மாறாது இது வந்து பாசிட்டிவ்க்கு நெகட்டிவ்க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ்ல நம்ம வந்து மல்டிபிள் பண்ணும் பொழுது மேக்னிடியூட் அளவு மாறும் ஓகே சோ மேக்னிடியூட் வெக்டரோட மேக்னிடியூட் அளவு மாறும் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறதுனால டைரக்ஷன் மாறும் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷனா நமக்கு வெக்டரை நம்ம நோட் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து நம்ம வந்து மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வெக்டரோட ரியல் நம்பர் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகே இந்த பேசிக் விஷயம்லாம் தெரிஞ்சாதான் நம்ம அடுத்தது அடிஷன் சப்ராக்ஷன் மல்டிபிளிகேஷன் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நம்பர்ஸ் வச்சு எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோஸ் அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்